looking pretty strong at the moment. I'm surprised he left it so late. Perhaps could have gone early, but that's all in the past now. He has broken clear. He's broken the will of the young Frenchman, Anthony Tergi. But look at what's happening behind Gianni Moscon of Italy and Team Sky and the defending champion Lars Petter Nordhout of Norway trying to get across the gap, the gap to, the, the gap to this group. I think it's less than 47 seconds, but meanwhile up the road, Nico Roach is going solo. Looks like one rider is trying to get across Bob the gap Clisco. to him as well. Tommy V. Tommy V is lifting up the V-bomber. Here he comes. We saw one of those into Doncaster the other day. Well, what can he deliver? Will it be the killer blow? <laughs> An informal <laughs> pedestrian bridge to nowhere, it seems. Cage they were, like fighters. Prize fighters we've got on the road right now as they start to take these curves. Now then, this could be an informal arrangement. Uh, who's going to have what left at the end of the day? And it's Roche that gets the big stakes out the corner. 5.3 to go. That looks static, that clock. I think it may well have meant to be counted down. Right now, it's count down to glory. Here we are. Big moment here. Squeaky one for Turgis. Oh, he gets it wrong and goes uh, uh, cyclocross styly. Holds it. Bunny hops back into position. Great bike handling skills for the 21-year-old. But that's a wake-up call. It certainly is a wake-up call. He went again. completely agriculture. He's losing it all here, trying to stay in contact. What happens when that happens? You sometimes start to lose a little bit of nerve. But he's managed to bank it over, fighting to get in contact with the flying uh, Stephen Kreuzreich and Adam Yates of Orica Green. Now he's, of course, flying the flag for Yorkshire. But meanwhile, Tommy Bockler, the veteran, was on the podium this year. Remember, he has a two-second buffer over Nico Roach, but if those two riders were to stay in front, the winner of that group, well, the winner of these two will be the winner of the Tour of Yorkshire because it's 10, 6, and 4. So two seconds in this, this situation means that he has to win. He has to win. So, winner takes all. Tommy Volker comes through. Now then, Willie Gap. Roche, I think he's going to try to do so, is he? 4.2 kilometres to go. He might start weaving if he wants to shake him off his back wheel. He has a look back, sees who is chasing on. Well, Adam Yates, I think, has got most to lose here. Uh, familiarly, they want to do it, the Yates twins. I know Simon's not here, but he'll be watching on and he'll be screaming on as well. Four kilometres to go, 3.9 now. Uh, let's talk about the approach as we come into town. It's reasonably technical. Once they get to the uh, uh, Spa Bridge, that's the last pinch point. That's with about three kilometres to go. And they're nearly there just now. On the, on the blower, Nico Roche back to the helicopter shot right now. Overhead it is, but down on the ground is where you've got to deliver it. And Tommy Volkler just hits the front right now. Leans into the corner. Here's that roundabout. Nasty technical one. Got to go all the way round it. Tommy Volkler gets it just slightly out of shape. We're on underneath the big viaduct down to the coast here. This is where the big crescent opens up for us. They go around the bridge, a spa bridge now, that's why we've had, we're on the uh, harbour side, the foreshore road, here we are, the crowds are out in force, they'll sail round past the, uh, past the higher boats, and right now, a higher cadence is engaged by Nico Roche, he's going for this, can Tommy Vokler hold on, the chasers, deemed at zero, I think they're further away than that, as you can see, a clock meaning nothing, it's all about this pair by the looks of things. It certainly is, a wonderful crowd to receive these three, to these two riders, what an absolutely fantastic race it has been today Nico Roach wants assistance because these riders have to ride together the most dangerous riders of the five in front of course is uh, Anthony Tergi 21 years of age number 21 on the front at the moment is uh, is Bockler riding for direct energy trying to direct his energy in forward motion a flick of the elbow will Roach go round if he needs to because the gap isn't too much 2.4 to go past the bingo hall uh, on its own number five and key to the door 21 here we are then Tommy Vaughan He's got the invisible ice cream in his mind. He's there. The tongue pops out. And will he lick everybody today? We'll see. 2.1 kilometers to go. Oh, they go the wrong way or maybe the right way. Let's see how this one unwinds. Two alternative routes around the roundabout. And a great slingshot from Tommy Vogler. He tries to pick it up right now. He's weaving here, but it's a tapestry of glory. We'll see. There's a trio after him. Yates, Turgis, Kreuzweig. 1.8 to go. That is all burning here. All burning on a down day for so many and here we come 1.7 to go Tommy Vogler digs deep and asks for assistance come on let's do this together and then I'll have you at the line he says he's got a willing assistant in Nico Roach both speak well obviously Nico Roach speaks French as well native French speaker looks over his shoulder the gap is only four or five seconds he needs to keep leaning on that gear but he needs also to make sure he saves something for this sprint Tommy Vogler isn't bad in the finish nor is Nico Roach but remember they've had 196 kilometers in the legs. They've been battered by wind, rain, snow. Who is going to come out victorious? It's going to be fascinating. 1.3 to go.
Albert Drive, Royal Albert Drive. Somebody's going to be a prince in a few moments' time, and they're looking at each other, and this is a danger. The others are unseen. Tommy Volkler can't see them either. They're can mousing, and it's a huge danger because there's a, a three-man time trial in unit that's coming back at them right now. Here's the Flam Rouge, finally gets a view of them, and Tommy Volkler's got to choose his moment absolutely carefully here if he's going to win it. Nico Roche is a powerful man as well, and he's keeping something in the bank. These guys are chasing, so they're not going to have much left. Adam Yates, uh, flicks his elbow out at the Flam Rouge. I think they've got what it takes. It's between Roche and Vokler. Winner takes all. Who's got what it takes right now? 500 meter mark coming up. Still Vokler looks back. What's he got left? 37 years of age, this veteran. Uh, as Roche himself, no youngster at 31 years of age. We always think of him as a young man, uh, courtesy of his dad, of course. But right now it's between these two. We believe uh, best position, I think, is possibly Tommy Vokler right now. But what about the chasers? Are they going to make a mistake? Leave it too late. Roche doesn't want to guide Vokler in. Vokler has a look, measures himself again. We could do with a wider angle here so we can see just how far back the chasers are. Still, they believe it could be shared between these two. It's, this is absolutely fascinating stuff. We don't know how far the chasers are behind, but remember, it's a block. Headwind finished. Roche still in pole position. It's Vokler just in the slipstream of the Irishman, winding up that gear in that familiar style. When is he going to launch his attack? Who is going to be the strongest? Who will take the Tour de Yorkshire? Here we go, then. Last look over the shoulders, and Tommy Vokler lights it. Nicholas Roche has been caught out here. Vokler goes over to the right side of the road. Nicholas tries to light it up. Tommy V here. The V bomber is here. And he's got everybody in his sights. He's going to press the button. He's detonated the field. He has won the Tour of Yorkshire. What about that? Раньше было надо начинать, наверное, вот так можно было сказать. И вы видите, впереди появляется Фьям Руш. Флажок красный, красный флажок, который говорит нам о том, что начинается последний километр дистанции. Оглядывается назад и Фоклер и все его попутчики. Что же вы все на спину тут агенту сели? Он бедный напахался уже, по-моему, больше всех. Но ему, в принципе, больше всех и надо. Он становится лидером генеральной классификации, в любом случае. Да, в любом случае сейчас понятно, что отрыв доедет, но кто станет э, сильнейшим финишером из этой четверки гонщиков? Не показывает нам совсем Мэтью Госса, смог ли он зацепиться за группу вот при этой раздаче, когда догоняли. Ну а тем временем Бельвиль въезжает сейчас группа. И здесь уже хитрить надо. Здесь, в принципе, метров 500 остается. Вот э, будет прямая, затем достаточно крутой правый поворот. И потом уже финишная прямая без, э, без каких-либо сложностей, без поворотов. Отметка 500 метров. Дегент на первой позиции. Дегент не будет, наверное, даже бороться за победу. Ему достаточно того, что он вновь становится лидером. Вот Фоклер. Вот Фоклер хотел бы выиграть, наверное, сегодня. 300 метров. И группа совсем близко. Поехали финишировать. Ну неужели Дегент настолько мощный сейчас и сильный, что сможет с первой позиции? Нет. Вряд ли. Вряд ли он что-то сможет противопоставить достаточно сильному рывку Томаса Фоклера. И Фоклер, по всей видимости, да, Томас Фоклер становится победителем четвертого этапа. Браво! Well, you know, you have to be very careful. Thomas Vokler was taking risks there to try and get himself back up. And he's being pushed back onto the race road there by one of the spectators at the side of the road. Well, he might even own the house. And thanks heaven he left the gate open because that's two riders we know have been out into the car park. And now the Mayo Jean continues to race to preserve his Mayo Jean today. He should do that as we come down. It's Bauk Malama who's coming home in second place here. But it is such an incredible chase off the mountain too as the riders start to finish. Uh, Voigtler is did a bit of a bunny hopper through that car park, by the way. The sprint for third. This is it, and time now no longer important. He can't recoup it. Well, Thomas Voigtler was the last stage winner, by the way, in Bagnier de Luchon. That was stage 15 in 2010. So he's doing exactly what Federigo did in Poe two days ago, because he was the last stage winner in Poe.
Well, in uh, 1983, the winner down here into Luchon was the great Scottish climber, Robert Miller, who won the King of the Mountain. So I wonder if that's going to be the same thing for uh, Thomas Voeckler this afternoon. Enjoy this one, Paul. At one kilometre to go, Thomas Voeckler is already celebrating. He's looking over his shoulder. He may or may not know that uh, Sorensen is chasing him, but he's not going to close a minute and a half now. Team car's gone up, shaking his hand. This is a great moment, and he's had some big moments in history in the Tour de France. This is the main street in Luchon here. This is where all the restaurants are. What a way, when, what a great day when you're French. Enjoy the crowd. He's a clever man, Paul. He's not taking any chances if he sees Sanson come down that corner. Tomorrow he'll be in the spots of the King of the Mountains, and he was the King of the Mountains today, that's for sure. Well, the amazing thing is, Phil, uh, you might wonder why he's just cruising up to the finish line. He's not concerned about time at all here this afternoon because he's so far down in the overall standings, not like last year when he was fourth overall, but this year he's going to take away two stage victories from the Tour de France. Straightens his jersey, does his zip-up, and takes all the time in the world to salute his public in Luchon. That's how you do it. What a race it was. He was in a breakaway of 38 riders almost from the gun. He got rid of them all in the end. He crossed the Pyrenees on his own. It's just a perfect day. He's now the king of the mountains. He's won the stage. France have now won five stages of this year's Tour de France. Great moments. I can hear the helicopters over our com. Surestimer un petit peu son potentiel sur ce galibier. Dommage. Alors j'espère qu'il regardera la descente, mais le terrain va être un petit peu juste pour se refaire une santé avant l'Alpe d'Huez. Nicolas G avec Jérôme Coppel et Thomas Vauclair. Et Jérôme Coppel allié de circonstances pour, pour euh, Thomas Veuclair. Thomas Veuclair euh, attendu par Anthony Charteau, vous l'avez dit, et rattrapé par euh, Vincent Jérôme au moment de l'attaque euh, de Cadel Evans. Thomas Veuclair moins bien, mais qui ne s'affole pas et qui est dans la roue au train de ses deux coéquipiers, alors que ces, deux hommes, ces trois hommes sont en train de rattraper euh, Jacob Foulzang et Kivan Basso est environ à une centaine de mètres de Thomas Veuclair qui est, qui est à la peine qui essaie de se relancer mais vraiment à Thomas Veuclair dans une période vraiment très délicate Allez, il va faire les pédales un peu Thomas là. Ça y est. il est un peu à bloc il crie après ses coéquipiers pour leur demander de ralentir ça va trop vite ça va trop vite, mais bon, euh, ils essaient de le ramener vers l'avant. A distancer euh, Thomas Veuclair pour vous dire que, que le maillot jaune n'est pas au mieux. Euh, le maillot jaune qui essaye de relancer dans, dans son style, mais euh, Veuclair un petit peu en difficulté. Je pense qu'il voulait venir et faire des choses. Il a shook his head several times when asked to come and do things. Um, not just hanging behind, but sitting alongside almost. Well, I'm not sure if the way he's going at the moment, it doesn't seem, it doesn't look good to me because uh, when Jens is able to claw his way back to him, because we could see Jens, the very minute was up in the group when he made the little attack after getting into the four leaders, he starts to lose contact, but it looks like that he could claw his way back to Devonese. And I think uh, the other ones, Vukla, Scarponi, I don't think it's over yet. No, I don't think it's over either, but this is a mighty ride by... Jens Vogt decided he's not having put all that effort in to bridge the gap from the remaining breakaway riders. It, he must have suffered like a dog on the climb and descended just as fast as he possibly could. He must have descended faster than a seal slick with wet butter to get down here. And he's decided he's not going to give up the fight, and I don't blame him. Fantastic, fantastic ride. Dries Stevenins is uh, out by himself. At the moment, the gap is as stable as it could be in this sort of situation. Looks over his shoulder, and it's Vorkler who is going after Jens Vogt. Thomas Vorkler is on the chase of Jens Vogt. How far to Stevenins? Not so far. It's going to be very tight, this one. Devonins at the moment seems to be holding 
uh, Vogt and maybe that Vogel has left it a little bit too late. Mm, well, I think uh, from the kilometer to go, it's just to you know, kick up all the way to the finish and we can see the way uh, Thomas Vogel is coming up to catch Jens. Uh, I think he would just go straight by and uh, Devonese is maybe going to have a bit of difficulty to hold Vogel at bay. Well, whether it was Thomas Vogler or Jens uh, Vogt, you couldn't deny any either of them the uh, the victory, could you? They have worked so hard. Thomas Vogler pulling faces for enough countries to run a multinational gurning squad today has pulled and cajoled and shouted at and bullied and encouraged and ridden away from everybody else in the breakaway and Fockler is not gonna let it go have that Devonins Thomas Fockler goes straight past the Belgian who has nothing to respond and just sits there in the saddle but Jens Vogt isn't gonna let go either oh, that's a fine ride Vogt is coming up to the wheel and gone past Devonins has Fockler still got enough in the legs I think so he's got that face on now where he knows he's got it in the bag Thomas Vogler is going to take the stage victory, but a fantastic ride by Jens Vogt to get across. And fighting now to stay ahead of Michele Scarponi. Vogler gets the victory. Up towards the line, Luis John Sanchez and uh, Michele Scarponi are coming back at Jens Vogt, but I don't think it's going to be enough. Oh yes, Sanchez has gone past Vogt. Luis Leon grinding a huge gear to try and get there. Will Scarponi go past him as well? I think he will. And Vokla digs deep again. <laughs> Bike weaving around in the big ring and the biggest sprocket he's got. He can up this pace, accelerate, then drops back into the saddle with nothing left. Keeps looking behind, he's still, he's still worried that people will come at him and Scarponi on the left hand side is still a way back, but he can turn that gear. Falkler I think knows he's got it. I think he's a fair way ahead of everybody else. He's still 100 meters to go. This is a mighty scrap. You'd have thought this is the top of Alpe d'Huez. Oh, congratulations Thomas Falkler, what a great win. Scarponi made He really does rise to the occasion, this young man. He's got right out into the open countryside of the Pyrenees now. This is why there's so much different uh, to the Alpine climbs. It's here of the Port de Bales, the champion of France, takes this highest climb in the Pyrenees so far. We'll get higher as he goes over the top now. He's about to plunge down this mountain. There is the Tricola uh, jersey, the champion of France. We're coming slowly off the mountain now as he heads in towards the last two kilometres for Thomas Voigtler. There it is, a little look over the shoulder. He's well safe. Well, he's well safe. He's looking for a minute and a half if he wants to look back down the road to find uh, the Balan group. But he's uh, real professional. He wanted to make sure there was no last-minute surprises coming. The next banner that he will see will be one kilometre to go. And uh, I think there will be a rather jubilant Thomas Voigtler comes into the final kilometre of this race. Well, everybody fighting for wheels now as they charge off this mountain. Scramble. This is Vinokurov trying to hang on to Andy Schleck. These are desperate moments for Schleck. His team made all of the pace running up the hill. Then it was down to him. He launched the attack. We now know what's happened. Quick look at the uh, at the computer. 23, 32 seconds. He's behind by a second at the moment in the yellow jersey race. One kilometre. We've come home to Luchon. And this is a town which has welcomed the tour as many as most. And he's got all the time in the world. This has been a remarkable escapade by the champion of France, Thomas Voigtler. Thomas Voigtler comes home now to the cheers of the crowd here, conquering the major mountain. He won in Perpignan in 2009. He now wins here in Luchon this year. He can't believe it's all worked out for him. He doesn't care about the Tour de France overall. He's 69 and he's 77 minutes behind either Contador or Schleck. But he wins the stage and a champion of France on the day we celebrate 100 years of the Pyrenees has brought it on home. Well, it's a fitting end for this uh, celebration filled for... Mais il me paraît quand même le peloton euh, 
Ils sont, c'est vrai que les radios chaque sont trois à rouler, mais on voit quand même le peloton pas être tiré. On voit quand même, à mon avis, s'est échappé. Les cinq de devant sont très 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 bien partis et je crois que ça, ça va être quand même difficile d'aller les chercher, à moins qu'un coureur très fort à l'arrière puisse sortir dans cette côte de la montagne. Mais à première vue, les cinq de devant sont continuent leur effort et, et, et maintiennent au moins l'écart. Ryder Essiedal. Bressel Wegman. Et puis euh, Racing, je disais tout à l'heure hypothétiquement qu'Onego saurait certainement répondre à une accélération, à une attaque de Essiedal. Et puis Racing, lui. Très costaud qui a réussi à faire la jonction seul, revenir sur les quatre qui s'étaient détachés. Laurent, Laurent, on vous écoute. Oui, oui, le, pl le peloton se rapproche, hein, le peloton se rapproche, c'est pas la grosse entente ici dans le groupe de tête. Hein. Fabian Beckman ne roule pas, Cunego n'en fait pas davantage. Et Mathieu Bréchel grimace pas mal avec un peloton qui est revenu à 12 secondes seulement euh, sur le, le boulevard Champlain. Donc voilà, un peloton qui risque de se regrouper avant la nouvelle et la dernière ascension de la côte de la montagne. Merci Laurent. Tout est à recommencer peut-être tout à l'heure sur euh, la montagne. On se retourne à regarder. Euh, ils sont en train de s'aborder. Alors, euh, quatre, cinq hommes qui ont renoncé. Effectivement, euh, Vegman n'a pas donné un coup de pédale dans ce groupe. En fait, c'est Radio Assedal qui s'est le plus dévoué oui, dans ce groupe. Oui, actuellement, c'est lui qui... Il, il, va, il va payer le prix, peut-être. Ben, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a plus le choix. C'est échappé. Ils ont plus que 12 secondes. Ils ont fait très, très gros efforts. Et il n'y a plus le choix. Ryder, a... c'est lui qui a attaqué. Il espère arriver au, près de... au... au pied de la montagne encore avec, avec un petit écart. Et s'il est très, très fort, il, il sait très bien qu'il faut qu'il attaque de nouveau par rapport à Breichel et Kunego, qui sont beaucoup plus rapides que lui. Mais enfin, nous n'en sommes pas là. Et, et Ryder est très fort. Et c'est ce qui fait le suspense. Maintenant, nous allons arriver au pied justement de cette dernière côte de la montagne et je crois que la course rien n'est joué et, et tant mieux pour le suspense <rire> vous savez ce travail de Team Radio Shack est peut-être à l'intention de Chris Horner aussi je parlais de Sergio Paolino Chris Horner est rapide et il grimpe bien on voit tous les équipiers de Ryder, de Carmine, qui sont là à essayer en, en 5-6e position, essayer de casser un petit peu l'allure malgré tout. Mais l'écart, malheureusement, n'est plus que de 8 secondes au pied de la côte. Voilà la dernière ascension de l'avenue de la montagne. Ryder qui accélère. Qui sera en mesure. Cunego dans sa roue. Oh. Maintenant, Zubelzia qui amène Horner. Lifeheimer aussi. Lifeheimer est dans la roue. Alors, Cunego, Essiedal, Brechel, Bekele, Wegman, Resink. Plus que deux hommes attaquent. Cunego, Essiedal en tête de course. Et Ryder qui insiste aussi. Ah, Cunego facile. Il faut revenir à l'avant. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah. Alors, euh, Wegman. À son rythme revient, parvient à recoller. Les deux euh, Radio Sacks sont pratiquement revenus sur euh, Racing et euh, Brachel. Cunego Esiedal, Wegman dans cet ordre. Vont-ils parvenir? à garder ces quelques hectomètres qu'ils ont. Parce qu'on aura un dernier kilomètre à haut suspense. Ryder qui se retourne, Ryder qui, qui insiste, qui sait très bien que de toute façon, euh, s'ils pouvaient arriver tous les trois dans la dernière petite côte, ils auraient encore une petite chance de faire cette différence et de se pouvoir, de pouvoir disputer ce, cette victoire de ce premier Grand Prix de Québec. L'écart augmente de nouveau un petit peu. Ah, ils ont 30 mètres. Scénario rêvé des hommes que l'on avait identifiés comme des candidats possibles à la victoire. Trois hommes qui euh, avaient certainement euh... les euh, caractéristiques pour euh, s'illustrer sur un tel parcours. Esiedal, Wegman, Cunego sont là. Deux hommes de Radio Shack. À ma connaissance, c'était Zubedia et Horner. Je peux me tromper, mais... 
Oh, et de toute façon, il y en a un autre, il y en a un qui s'en va tout seul. C'est Zubelski peut-être. Ryder, Ryder, qui tente. Ryder qui euh, va essayer une dernière fois de se défaire des deux autres. Eggman qui lutte. Kunego également ouais, qui est là. Oui, pour ça va. <rire> Laurent, vous nous entendez, Laurent oui, oui, oui. Toujours trois coureurs en tête. Euh, trois petites secondes d'avance sur le reste du groupe. Euh, un groupe quand même d'une vingtaine d'unités. Alors tout le monde est à l'énergie ici. Il y a le champion olympique qui est là. Il me semble que Peter Sagan également. Euh, on en a beaucoup parlé en début de course. Avec son maillot Kiga, c'est présent aux avant-postes. Euh, donc euh, voilà, rien n'est joué. Il y a une accalmie derrière. On se regarde un petit peu. Ça temporise. Et Il continue de rouler en tête. Hein, qui fait un gros travail. Bossenhagen est là aussi, Bossenhagen. Laurent. Nos têtes d'affiche sont au rendez-vous. Exactement, Ryder, Bossenhagen, Chagan, tous, ceux, tous les prétendants à la victoire que nous avons cités sont là à, à quelques 2 km de l'arrivée. Wegman qui fait l'ascension. Ah, Thomas Vauclair Attaque, attaque de Thomas Vauclair Vauclair à l'extérieur et pas si facilement oh, oh. Vauclair, derrière, ils vont se regarder qui va faire l'effort Oh, ben, en tout cas, de toute façon, quoi qu'il advienne, Vauclair avait peut-être bluffé cette semaine. Vauclair au kilomètre Dans ses déclarations, le champion de France, Thomas Vauclair Vainqueur d'une superbe étape à bannière de Luchon qui passe devant le château Frontenac s'engage dans le dernier kilomètre. Thomas Vauclair a fait un écart gigantesque. Derrière, Vauclair on se regarde. Retourne. Derrière, on se regarde. Plus personne ne veut faire l'effort. Il est certain que celui qui va faire l'effort est battu. Est-ce que ça va réussir à Thomas Le champion de France peut être vainqueur dans les rues du vieux Québec, Thomas Vauclair. Et toujours. Quelle aisance Derrière, toujours un petit peu ce, cette petite pause. Personne ne peut faire l'effort pour aller le chercher. Long kilomètre interminable pour euh, cette figure populaire du cyclisme. La coqueluche du Tour de France 2004. Thomas Vauclair qui, a qui euh, ça va vers la victoire. Je pense au, il est au 400 mètres maintenant. Au premier Grand Prix de Québec cette semaine, il disait « Nous allons courir pour Cyril Gauthier. Il est l'homme en France, j'ai eu des ennuis gastriques. Je n'avais plus les jambes au mois d'août. » Il a Thomas Vauclair, ça va vers une victoire complètement inattendue. On a parlé en long et en large de Cunego, des Yedal. Et puis, c'est ce maillot tricolore bleu, blanc, rouge qui va lever les bras tout à l'heure en tant que vainqueur du Grand Prix de Québec. Thomas Vauclair qui passe à l'histoire, inscrit son nom au palmarès de cette course. Il ouais. en est à sa touche première. Thomas Il ne le yeah. pas. Victor. Attention, Bonson Hagen pour la deuxième place. Bonson Hagen, Robert Helsink. very easy on the back of a motorbike isn't it up to Thomas Vaucler he will find a little bit of extra energy in those legs of his this afternoon because he will now be starting to dream about a stage victory in the Tour de France every time he slows down he gets out of the saddle to battle with his machine to keep those pedals going over in the biggest gear that he's got another move coming at the back again it looks like it's Ignatiev trying to come across the gap And that looks like Anthony Jeslan trying to bridge across to him there at the moment. Well, oh, this is Timmer. It's Timmer who's got oh, a skill ride. Yes, it's Timmer. The, uh, Tim, rather. There's Timmer. Can't get his name right after all this time. Albert Timmer trying to get across to the leaders here. Now, Thomas Voigtler, uh, just coming up, but uh, well, he's just 30 years of age, actually. He's had four wins this year, only one of them a road race. Uh, two of them road races, both of them mountainous events. This would be a huge coup if he was to win the, one of the flattest races on this year's tour de France. Well, just a little bit further up the road, around the corner there, you can see the red car of the race referee in behind Thomas Vokler, but Albert Timmer is a very astute Dutchman there. He's seen the possibility of getting himself a stage victory for Team Skill Shimano. This man now is finding that little bit. He's holding off the main field because they're still locked in at 48 seconds. The sprinters on this occasion, I think, have messed it up.
Well, at uh, six kilometres, it was just over a minute. Three kilometres to go now. We've only lost about 14 seconds. If we lose another 14 seconds, it'll be 34 seconds for the win. And we'll have had a great triumph. We'll have proved the computer wrong. Well, it's good to prove the computer wrong every now and again. This man now has made his move. He has to give everything he's got looking over his shoulder, trying to judge whether or not anybody's coming back. When you're in a situation like this, the body is screaming out for a little bit of respite, but you know you've got to push it that little bit further forward. Not a good sign, not good for the morale, Phil, when you see them pulling their cars out of the gap there because it makes you wonder, am I going to survive? Have I got enough advantage? And Albert Timmer here is looking straight up the road at the back wheel of Thomas Vogler. Well, this is a, another huge performance by a first-timer in the Tour de France, Albert Timmer, from the very small skill Shimano team. This man's on what we call the Pro Tour teams. They're the F1 teams of the world of cycling. 44 seconds, two kilometres to go. He's got to have done this, but it's not a question of whether he wins or the guy coming up behind. The peloton can't possibly get back now. This has been a show of defiance today, and when they get there, 184 kilometres in in front there are easier ways to win stages of the Tour de France well he's still got to battle because Timmer has got the advantage of looking at Thomas Vokler a little bit further up the road and he's judging his effort of trying to pull himself back to the Frenchman's wheel before the finish he's only about five or six seconds behind him and Vokler knows that he looks around every now and again and he's trying to find out whether he's got enough energy to hold off the return of the Dutchman well Dare I remind you that Voigtle is French, they don't win many stages, the Tour de France, this will be huge here in Perpignan before we go briefly off to Spain and then off to Andorra before we come back into France. And I think Timmer might be just beginning to fade a little bit. Really, you shouldn't be looking round, Thomas, you're the bike race right now as he continues to drive on down the barriers here in Perpignan. We're going to see the magic red kite in the sky, that will give him the fillip he wants, I think, to head for home. And that's where he's looking for. You can just see that red banner across the road there. Once he goes underneath that banner, that was the indication he's got a 1,000 metres left to go to the finish. He's not completely confident about this because he keeps looking over his shoulder. He's wondering whether he's got the strength to survive here. And for the skill rider, just a little bit further back, Phil, he's trying to claw his way back to Thomas Vogler down these big, massive boulevards. 900 metres to the finish of this stage of the Tour de France under the killer. He's got it, Paul. There's a 10-second gap to one kilometre to go. Now for Thomas Vogler, who has ridden his uh, seven tours de France. At last, he's going to get a crack at winning a stage. In 2004, he finished 18th in this race, and he wore the yellow jersey for 10 days. He went from a total unknown in the sport to an absolute French cycling hero. He's never gone back to approach a high finish, but today, he shakes his head. He is going to have the proudest moment of his career, I guess since he wore yellow because he's going to win a stage of the Tour de France they're not going to catch him now and what a way to do it 184 kilometers in the lead for a Frenchman in Perpignan look he does not believe this he's going to enjoy the moment looks over his shoulder he can cruise now there's a big race for second place you can just salute the crowd it's all yours Thomas well, that was a great move by him. They all survived the there as the main field. They're not far behind. They won't catch this man, Thomas Vogler, who gets the first victory that he's wanted in a stage of the Tour de France after a long day in the saddle. Oh, and they're all over. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Contador qui cale. Ouais, Contador qui cale. Cal. Alberto Contador qui cale. Ça, c'est la confirmation, effectivement, qu'il n'était pas très bien aujourd'hui. Et Nicolas, je l'avais dit tout à l'heure, vous aviez raison Nicolas, Alberto Contador, pas bien. C'est la confirmation en effet de ce qu'on a vu depuis ce matin Thierry et Alberto Contador qui est en train de lâcher, de lâcher quelques mètres derrière le, le groupe Veuclair, euh, Veuclair et, et Franck Schleck. Contador décidément dans, dans une mauvaise journée et qui est en train de perdre définitivement le Tour de France alors que, que Taramaï est lâché par Danielson, Danielson qui est en train de revenir petit à petit sur, sur le groupe Veuclair et que Taramaï fait une, euh, une bonne opération générale qui va le faire un rapproché petit peut-être rentré dans le top 10. Et Contador, euh, dans un sursaut d'orgueil, a voulu reprendre sa place dans ce groupe, mais il n'y a plus d'essence dans le moteur. Là, hein. Alberto Contador, à pied, qui a perdu le Tour de France, cette fois on peut être catégorique. C'est fini. Voilà l'information du jour. Ici, 
à 1,5 km de l'arrivée au Galibier, Alberto Contador, triple vainqueur du Tour de France, perd le Tour de France 2011. Et regardez bien, je vous rappelle que l'écart entre le maillot jaune Thomas Vauclair et Andy Schleck est de 2 minutes 36. Ah, et hier, il a perdu, hier, il a perdu. Sur sa sortie de route, il a perdu 27 secondes. On va en reparler. Mais Thomas Vauclair n'a pas perdu le Tour de France. Ça fait si longtemps qu'on attend ça. Un Français qui peut gagner le Tour de France, c'est possible aujourd'hui. Même si Canal Ivan s'est en train d'essayer de réduire l'écart. 3-0-2, Alberto Contador perd le Tour de France 2011. Que d'image en quelques mètres, en quelques kilomètres, dans cette ascension du Galibier. On l'avait dit, cette étape va entrer dans l'histoire du Tour de France. C'est confirmé, mais c'est peut-être la légende qui va s'écrire parce que Thomas Vauclair... Ah, il y a l'Alpe d'Huez demain. Mais il est là. Il est toujours là, le maillot jaune. Il l'a perdu virtuellement. Ah, mais c'est parfait hein. encore. 2,58, ça va jouer avec une poignée de secondes ce soir. Thomas Vauclair peut rêver de gagner le tour à Paris. C'est inimaginable. Vauclair en jaune encore tout à l'heure. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Il ne faut bien sûr pas craquer dans les tout derniers kilomètres. Et puis Pierre Roland en blanc, ça aussi. Ça aussi, c'est possible. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que, que Roland ne roule pas. Hein. On veut le préserver, on veut lui permettre de remporter ce classement. Andy Schleck, au bout du bout, vainqueur formidable. de 15 quand il a basculé. 2 minutes 15 d'avance sur le groupe maillot jaune. Quand il a basculé dans l'isoire alors qu'il avait attaqué tout seul à mi-pente. On a joué au bluff et le bluff en tout cas. Il a voulu voir coup de poker, coup de poker gagnant, va gagner l'étape, mais il n'a pas encore gagné le Tour de France, lui. Lui, Alberto Contador, l'a perdu, pas bien, pas bien ce matin. Il est resté longtemps en coup de peloton, il ne le fait pas, pas très bien, en tout cas, moins fort que ses adversaires. Allez, on va défendre le maillot jaune, là, ça y est, cette fois c'est parti. Pierre Roland le sait, le maillot jaune peut être sauvé pour quelques secondes. J'ai envie de dire dommage qu'il n'y ait pas été plus tôt, parce que c'est peut-être même mieux que ça hein, qu'il pouvait espérer. Peut-être même distancer certains Deux. adversaires, mais on peut sauver le maillot jaune. 2,36 et puis en voulant sauver le maillot jaune, on peut prendre le maillot blanc. On rappelle que Pierre Roland avait 2,27 de retard sur Rigoberto Uran. C'est une étape qui va entrer dans l'histoire du Tour, je le répète, mais c'est vrai. La France entière qui est là, qui pousse les deux coureurs de l'équipe Europe Car. Pensez donc, cette équipe qui s'appelait B-Box, Bouygues Télécom a failli disparaître, ça s'est joué à un quart d'heure, à une heure près, ça s'est joué en deux jours, ça s'est joué avec Jean-René Bernodeau qui avait posé le dossier depuis longtemps, et puis parce que Thomas Vauclair a dit « je reste », eh bien, Europe Car a dit « on y va à condition qu'il reste », il était presque dans l'équipe Cofidis, il a donné toute sa confiance à cette équipe, à Jean-René Bernodeau, c'est devenu une équipe de copains, une équipe de frères ou presque, ils habitent presque tous en Vendée, ils sont souvent les uns chez les autres, et il est en train de faire quelque chose de fabuleux parce que Thomas Vauclair, il peut encore gagner le Tour de France. Ouais, il peut sauver son maillot jaune aujourd'hui. Hein. Il ne tient plus qu'un fil. Euh, Andy Schleck, toujours virtuel maillot jaune, à un kilomètre du sommet, avec 6 secondes, non, 8 secondes d'avance, pardon, sur euh, Thomas Vauclair. Donc Thomas Vauclair, s'il finit fort, peut sauver son maillot jaune. 2,36, 2 minutes 36 pour Thomas Vauclair pour sauver le maillot jaune. Et on déclenchera les chronos pour le maillot blanc avec Pierre Laurent, avec Pierre Roland, c'est peut-être. Une grande, une très grande journée pour le cyclisme français. Parce que ce que fait Cadal Evans est énorme. C'est lui qui a roulé tout au long de cette journée pour ramener, pour revenir sur Andy Schleck qui tire la langue, qui va gagner l'étape. Je rappelle que les maillots jaunes luxembourgeois sur le tour, c'était François Faber, c'était Nicolas France, sauf à Jean-Paul nous le dira parce qu'il n'est pas encore maillot jaune du tour. Regardez, en difficulté de 100 mètres, que c'est dur que c'est dur pour Andy Schleck, il est peut-être en train de perdre le oui. maillot jaune à l'instant même, Andy Schleck en difficulté, en tout cas il va gagner l'étape, c'est sûr, mais il perd ici de très précieuses secondes, de très précieuses secondes, et c'est tant mieux, excusez-nous d'être un peu cocorico, mais c'est tant mieux pour un Thomas Vauclair, héroïque dans la roue de Cadel Evans. Chapeau Chapeau, monsieur Andy Schleck. Vous avez osé, vous étiez un des favoris de ce Tour 2011. Aujourd'hui, dans une étape mythique, vous avez osé attaquer dès la moitié du col de l'Isoire tout seul. Vous avez fait un numéro là, on ne vous attendait pas. Contre le vent, il est par Maxime Montfort. Et vous gagnez votre troisième victoire d'étape sur le Tour de France. Chapeau, maintenant Thomas Vauclair. Petit Thomas, il faut que tu arrives avant 2,36. 2,36, c'est Ça peut le faire, ça peut le faire. 
Et on dit qu'il va aller chercher la deuxième place probablement. Cunego lâché, Cunego lâché le classement général bouleversé. Alberto Contador a perdu le tour. 2-36. Franck Schleck qui est toujours là bien sûr. Ce sera, ah, ce sera compliqué. Ils sont plus que 4. On a perdu Pierre Roland et Thomas est là. Thomas Vauclair debout qui serre les dents. Encore 500 mètres. Chapeau Pierre Roland qui peut être maillot blanc du tour parce que Rigoberto Uran ou Ren Taramae ont été lâchés depuis très longtemps. On va regarder ça pour l'instant. On se concentre sur le maillot jaune. 47 secondes, ils peuvent le sauver. Cadel oui, Evans. Il, il, il va le sauver. Il va le sauver. Cadel Evans qui va être toujours dans la course hein, pour gagner le Tour de France. Parce qu'il y a le contre la montre de Grenoble et encore l'Alpe d'Huez. Ils ont éliminé du monde. Franck Schleck, Franck Schleck qui est toujours là aussi. C'est 2.36. Accroche-toi, bonhomme. Accroche-toi maintenant. Oui, et le retard de Cadel Evans sur Andy Schleck. Hein. L'avance plutôt était de 1 minute 18. Donc euh, Andy Schleck, euh, maillot jaune. J'y crois pas, je pense que Vauclair va pouvoir le conserver. Et Vance ce deuxième, c'est fini. Ça y est, il est passé derrière Andy Schley, quoi qu'il en soit, pour quelques secondes. Et il préserve Cadel Evans. Ah, il faut s'accrocher Thomas. Ouais, mais il va s'accrocher. La France entière, bonhomme. La France entière est là, derrière toi. Allez ah, Une dure, minute elle encore. Elle dure, ouais, il va y arriver. Il va y arriver. Allez Thomas, allez petit, tu peux le faire aujourd'hui. Garder ton maillot jaune. Ça veut dire que tu peux encore gagner le Tour de France. Un et et attention. Non. Il y a Iglinski au milieu. Non, il y a Iglinski. Il est arrivé, vous l'avez vu arriver Moi, je ne l'ai pas vu arriver. Ah, mais il était intercalé quand même. Hein. C'est vrai, on ne l'a pas vu rejoindre. Donc, Maxime Iglinski, deuxième de l'étape, on l'a pas oublié. On est désolé pour le Kazakh qui a fait aussi une sacrée étape sur ce Galibi. Attention, voilà Franck Schleck qui va terminer. Je pense, troisième de l'étape, on va vérifier ça. Franck Schleck, le numéro des Schleck. Tous les deux sont là pour gagner le Tour de France. Chapeau, monsieur Canelivans. Allez Thomas Ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas fait encore. Allez Thomas, tu vas avoir bon. ton maillot pour combien Thomas Vauclair, la ligne à l'instant même, bravo 17 secondes. Bravo pour 17 Formidable, secondes. formidable Thomas Vauclair, héroïque Thomas Vauclair, extraordinaire bonhomme, extraordinaire étape du Galibier.